Nos reencontramos mientras transcurre esta semana con ganas de volver a ver todo lo que dejó el fin de semana futbolero en la Liga Chañarense. Les propongo que compartamos las imágenes y los goles de lo que fue la última fecha de la primera ronda del fútbol de la Liga Chañarense. Viene Raimond esperándolo Brunetti, se va al área Brunetti, sigue al área Brunetti, enganchó otra vez Brunetti, va a meter el centro. Le va a dejar para Raimondo, la dejó para Raimondo, le pega al arco, la topa atrás para que llegue. Si aira, si aira, si aira, si aira, rebotó tres, lo taparon. Se viene buscando para adentro Peralta. Viene Peralta, Peralta que toca otra vez para Raimondo. Se viene Raimonda. Raimondo la va a tirar para Capelli. Raimonda que va al área. Va a enganchar el zurdazo. Enganchó, metió el centro atrás. Cabezazo. Gol. Gol, Gauna. Gol. De Arteaga Gauna. Arteaga 1. Chañarense 0. Jugamos 13. Jugamos casi 13 minutos, Colero. Muy buena jugada de Raimonda por el sector izquierdo. Un centro del segundo palo perfecto. Y el cabezazo que. Se interpone en el camino un defensor de Chanense, le desvía la pelota al arquero y se convierte en el primer gol de Arteaga. Ya 15 minutos del segundo tiempo, la pelota va hacia Capelli, va hacia Capelli, va a ganar Capelli, va a ganar Capelli, viene Brunetti por adentro, viene Brunetti por adentro, enganchó Capelli, sigue Capelli, va a pegar tres dedos, la juega para Seaira, ahí está Seaira, gol. ¡Gol! ¡De Arteaga, Seaira! La hizo toda Capelli. Se le dijo, tomá, hacelo. Estaba solo en el área chica. Definió Arteaga, gana. ¿En cuánto Claudio 2 a 0? En 15 minutos y medio, Colilo, lo que te dije. Eh, una pelota por afuera, la gana Capelli en el uno contra uno. Se saca otro al, al central de encima, pase afuera. Y si área con el arco a su disposición, marca el 2 a 0. Eh, ahí no. le faltó el marcador de punta derecho que no llegó a cerrar. Claro. Es lo que te decía antes. Quedaba muy abierto, muy expuesto. Y bueno, así es el fútbol. El toque corto, el rechazo hacia el medio. Peralta que va a ganar. Se viene Peralta, se viene Peralta para el cuarto. Se viene Peralta, se la dejó hacia Aira. Va hacia Aira, va hacia Aira, va hacia Aira, va hacia Aira, va hacia Aira. Se toca atrás. Gol, Brunetti. Gol de Arteaga, Brunetti. Arteaga 3. Chañarense 0. Muy buena jugada de Peralta. Que se saca un hombre encima. Lo habilita hacia Aira, hacia Aira. Es lo mismo. Se saca otro hombre encima. Centro atrás. Le quedó a Salvador para empujarla. 3 a 0 y está bien.
¿Viste? Tremendo. Yo creí que era el arquero. Sí. Yo creí que era el arquero. a través de Anchaval, juega para Nico Galeano, que la hace bien y la tocó para D'Amelio, ganó D'Amelio, va D'Amelio va D'Amelio ¡Gol! ¡Gol! 
Independiente. Gol de Damelio. Independiente 1. Alianza 0. A los 15 minutos de este primer tiempo llega la apertura del marcador de quizá el hombre que más estaba insinuando. Cuando Alianza estaba haciendo los méritos... Eh, no sé si para abrir el partido, pero no para estar cayendo, para seguir disputándolo de igual a igual. Llega un pase de Galeano, D'Amelio, que acomoda bien el cuerpo, se escapa en velocidad, define con sutileza. Que se frena y tiene la descarga con Rosales, que va a meter el centro, el centro de Rosales. La paraba, no podía, no podía parar. ¡Oh! ¡Gol de Independiente de Eliezer D'Amelio! ¡D'Amelio por dos! ¡Independiente por dos! ¡Alianza cero! Lo decíamos, Independiente había crecido en el partido, dominaba las acciones y a los 21 minutos... La pelota la recupera D'Amelio, tocó para Russo, para D'Amelio, el corte justo y cuando hay fuerte falta y roja directa para... El jugador Martín González a acomodar para entrarle a la pelota. Ya llega Orlando Caruso, el centro pasado al segundo. Cosiarini que la baja de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente de Iván Cosiarini que llegó por el segundo palo que metió el frentazo y dejó que la pelota se perdiera en el fondo de la red Independiente 3 Alianza 0 y vaya si aprovechó Independiente el hombre de menos enseguida en la falta en la que se fue expulsado González cruzar la línea divisoria mete un largo pelotazo para la corrida de Palaro, allá dominó Federico va a meter el centro, se frena engancha, un nuevo engancha ahora sí el centro de Palaro al segundo palo ¡Gol! De Independiente de Orlando Caruso, Independiente 4, Alianza 0. Apenas tres minutos más tarde, a los 35, llega el cuarto gol. Si decíamos que 3 a 0 era historia liquidada, imagínense ahora con el cuarto. Centro de Palaro desde la izquierda, intenta cachetearla Ferrero, lo logra, pero la deja corta. Por al palo del arquero, el toque de Miraglio Mateoli que le pega el arco. Gol de Alianza, golazo de Ezequiel Matioli en el tiro libre, ahora el coreano está adelante, pero por cuatro tantos contra uno. Y sobre el epílogo de esta primera parte termina llegando el descuento para Alianza. Saca desde el fondo Proti, devuelve Cosiarini, la tiene Caruso. Allá va Orlando, línea de fondo, se frena, engancha, un nuevo enganche de largo de un hombre. Sigue Caruso, el centro de picada. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente de Alfredo Russo, Independiente 5, Alianza 1. A los 16 minutos de este segundo tiempo llega el quinto gol coreano. Una muy buena jugada de Caruso por la derecha. ¿Qué rápido se fue este segundo tiempo, Bruno? Se fue rápido a pesar de, de que no vimos... ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente al Arcón. Luego del tiro de esquina de Orlando Caruso, llega el frentazo de Alarcón para martillar de pique al piso. Nada que hacer, Ferrero. Independiente 6, Alianza 1. A los 39 de esta segunda parte, la reserva le había marcado un poco. No mucha más responsabilidad del 1 de Alianza en los goles de Independiente. Ruso, el toque atrás para Palaro, el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente de Federico Palaro. Nada que hacer el 1. Independiente 7, Alianza 1. 
Y podía haber algo más, nos decían acá en la cabina, un golazo verdaderamente de Federico Palaro, otra vez Independiente manejando la pelota con tranquilidad. Dardo que descarga más atrás con el Chavo, el Chavo que descarga más atrás con Vanega, se arma Caferata y sale del fondo con Vanega, levanta la cabeza Vanega, pica ya Soria, va para Sánchez, abierto, buscó a Nieto, Nieto y el centro, la empujó Limecha, gol. Gol de Caferatense, gran jugada, triangularon el centro al medio y Olimecha apareció que le dijimos recién que estaba en el sector izquierdo, la empujó con el arco vacío, abre el marcador aquí en el Helio Gerlo, gol de Quencero, Caferata 1. Muy buena jugada esta, la mejor del segundo tiempo y termina en gol de Olimecha que pone a Caferata 1, gol de Quencero. Eh... Buen jugador este William Neto, Roberto. La verdad que interesantísimo. Soria con Vanega, Vanega con Soria. La lista, Robert. Sigue el chiquitito que entró recién, se la dejó a Nieto, 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 Golazo. Gol de Caferatense, un golazo de William Nieto, el número 10, define el partido aquí en el Helio Gerlo, liquida el pleito, Caferata 2, gol de Quencero ya en tiempo cumplido. Y dejamos atrás los goles de la última fecha en este torneo clausura 2018 y nos encontramos ahora, como siempre, con la información de servicios. Farmacias de turno en la región, en Arequito, Farmacia Libardi, en San José de la Esquina, Farmacia San Pati y en Arteaga durante toda esta semana, Farmacia Ferroni. Gracias por acompañarnos. En cualquier momento, aquí nos volvemos a encontrar.